नमस्कार म सुरज नेपाले प्रसिद्ध महान कलाकार हरिवंश आचार्य ज्यू को आत्मकथा चिन्ह हराएको मान्छेको दोस्रो श्रृंखला लिएर उपस्थित भइसकेको छु कुल 249 पृष्ठ रहेको यस पुस्तक चिन्ह हराएको मान्छेको पहिलो श्रृंखलामा हामीले पृष्ठ 16 सम्म वाचन गरिसक्यौ आज दोस्रो श्रृंखला पृष्ठ 17 बाट सुरु हुन्छ अब एक तोला सुन म सानो सदा महिलालाई सुतकिरी बेथा लाग्दा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीलाई जाने चलन थिएन किनभने त्यतिखेर नजिक अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी नै थिएन मानिसमा चेतना पनि थिएन कोही कोही घरमै सुडिनी बोलाएर सुतकिरी गराउँथे सुडिनी पनि भनेको बेलामा उपलब्ध हुँदैन थिए गाउँघरका जान्ने र अनुभवी महिलाहरूले सुतकिरी गराउँथे हिजो आज त धेरै जस्तो गाउँघरमा पनि स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालमा लगेर सुतकिरी गराउने सुविधा रहेको छ हिजो आज पौचवाला ज्योतिषीको सल्लाह अनुसार यति बजेर यति मिनेट जाँदा बच्चा जन्मायो भने राजयुग र भाग्यमानी हुन्छ भनेर पेट चिरेर बच्चा चिक्ने पनि गर्दछन् तर त्यस्ता बच्चा पनि नपढ्ने बदमासा धुन्धुकारी भएर निस्केका छन् चिन्ह बिग्रेकाले पनि ग्रह शान्ति गरेर आफ्नो भाग्य सुधार्ने प्रयास गर्छन् तर जीव हुन्छ पहिरै छोड्दो रहेछ जीवन त नमिले कि हुँदो रहेछ मानिसले एकातिरबाट मिलाउन खोज्छ तर जीवन अर्कोतिरबाट बिग्रिरहेको हुँदो रहेछ जीवन भोग्दै जाने क्रममा मानिस कहिले अति भौतिकवादी र कहिले अति अध्यात्मवादी हुँदो रहेछ जीवन बाँच्न मानिसले विज्ञानको मात्र होइन रहस्यवादको पनि सहारा लिँदो रहेछ त्यसैले होला हाम्रो देशका वामपन्थी नेताहरू लुकी लुकी मन्दिर गएको ग्रह शान्ति गरेको घरमा लुकाएर देवदेवताको पूजा गरेको समाचार बेला बेलामा आउने गर्छ सायद उनीहरूलाई भौतिकवादी विचारले मात्र सुख शान्ति दिइन होला र त त्यसो गरे जीवन भौतिकवाद र रहस्यवादको बिचमा बिचको बाटोबाट हिँड्दो रहेछ हेर्दै जाँदा कहिले भौतिकवादको बाटोतिर चिप्लिएर पुगिँदो रहेछ र कहिले रहस्यवादको बाटोतिर म एघार वर्षको थिएँ बामाले पहिले मेरो चिना बनाएर राख्नुभएको थियो भगवानले रक्षा गरुन् भनेर उहाँले चिनामा एक तोलाको सुनमा भगवानको प्रतिमा कुदेर राख्नुभएको रहेछ आमा बितेपछि कसैले चिनामा सुन्छ भने थाहा पाएर सुन चोर्दा चिना समेत चोरेर लगेछ त्यसैले ज्योतिषीसँग मेरो भविष्य कस्तो छ भनेर कहिले सोध्न पाइन मेरो मात्र होइन संसारमा जति मान्छे छन् सबैको चिना हराएको छ ज्योतिषीले बनाएको चिना भएर पनि भविष्य रहस्यमय छ भोलि के हुन्छ कतिखेर कोसँग मिलन हुन्छ र कतिखेर कोसँग बिचोड हुन्छ केही थाहा हुँदैन यहाँ चिना हुने मान्छेहरूको पनि चिना हराएको छ आमा बित्नु हुँदा ओहो कति मान्छे भेट्न आएका कोही मिस्री ल्याउँथे कोही फलफुल ल्याउँथे कोही घिउ ल्याउँथे म एघार वर्षको पछि हुन त परे जाओस् फुर्किएछु लाडिएछु बच्चाहरूलाई आफ्नो घरमा पाहुन आएको असाध्यै मनपर्छ मलाई पनि रमाइलो लाग्यो आमा बितेको तर जब तेह्र दिनको काम सकियो बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू कट्दै गए पछि त मान्छे आउनै छाडे कोही पनि आएनन् त्यसपछि पो थाहा भयो मेरियामा मर्नु भएछ तेह्र दिनपछि भने मामा सम्झेर रहन थाने मान्छे आउन छाडे आफन्त पनि टाढे माया गर्नेले पनि गाली गर्न थाले हेप्न थाले आमा नभएको चोरले पनि थाहा पाउँदो रहेछ यो घरको मान्छे मरेकाले यहाँ बच्चाहरू मात्रै बस्छन् भनेर गायत्री गीता सप्तरूपा तिनवटी दिदीहरूको बिहे भइसकेको थियो भाउजूहरूको परिवार पनि ठुलै भइसकेको थियो हामी सबै एउटै घरमा अटाउँदैन थियो भाउजूहरू नजिकै अर्को घर किनेर सरेका थिए अब घरमा हामी तिनजना मात्र हुन पुगेको दिदीहरू जानु देवी बिन्दु अनि म घर पुरानो भनेर ठाउँ ठाउँमा चर्किसकेको थियो त्यसमाथि भाउजूहरूको पनि भाग दिनु पर्थ्यो अब घर के बनाउनु पर्ने भयो कि बेच्नु पर्ने घर बनाउन हामीसँग पैसा थिएन भाउजूहरूको पनि ठुलो परिवार अभावै अभाव थियो हामीलाई गरिबीले तातो पानीमा चोपल त निकाल्दै गर्थ्यो न आमा न बाबु न आए स्रोत केही पनि थिएन भत्किने लागेको पुरानो घरको सानो भुइतलामा राडीपाखी बुन्ने एउटा तामाङ परिवार बहारमा बस्थ्यो महिनाको तिस चालिस रुपियाँ आउँथ्यो सम्म दुई हजार उनन्तिसतिरको काठमाडौँ सर अलि शून्य थियो पाँच छ बजेपछि मान्छे हिँड्दैन थियो बाटामा हामी तिनजना दिदीभाइ एउटै पलङमा सुत्थ्यौँ चर्पी टाढा पारीमा थियो राति त्यहाँ जाने आँट आउँदैन थियो म केटो भएकाले झ्यालबाट पिसाब फेर्थे दिदीहरू मटानको कुपरामा पिसाब फेरेर झ्यालबाट मिल्काउँथे मटानको कोठा सल्लाको काठले बारेको थियो एउटा बिजुलीको चिम झुन्यायो भने कोठामा पनि उज्यालो हुन्थ्यो मटान भर्याङ पनि उज्यालो हुन्छ भनेर कोठाको बारमा मास् मास्तिर बिजुलीको बल्ब झुन्याउने एउटा पल राखिएको थियो कोठाभित्र त्यसको ठिक मुनि पित्तलको कोपरा एक रात मेरो पेट पेस कन दुख्यो दिशा कन जान मन लाग्यो तिजहरू सुतिरहेका थिए भुइमा कोपारा थियो त्यसमा बसे त्यसको ठिक माथि कोठाबारको बिजुली बत्ती झुन्याउने पल र ठिक अगाडिको कोठामा ड्रेसिङ टेबल राखिएको थियो घरमा चोर पसेको रहेछ कोठामा खच्चा खुत्र गरेको टुकी बालेको देखेर चोरले कटबारको पलबाट भित्र हेर्नु रहेछ मैले अगाडिको ड्रेसिङ टेबलको ऐनामा मुखमा आधी रातो आधी कालो रङ लगाएको मान्छे देखेँ त्यो मान्छे हो कि भूत 
छुट्याउन गाह्रो भयो मलाई म आत्तिएर कराए मेरा दिदीहरू पनि उठे आखिर त्यो चोर नै रहेछ मटनको झ्यालबाट चोर हाम फालेर भाग्यो हामीले करायौँ चोर आयो चोर आयो भोलिपल्ट बिहान टोलमा एउटा चोर समातेको छ अरे भन्ने सुनियो म पनि हेर्न गएँ जाँदा त त्यही मुखमा आधी रातो आधी कालो रङ लगाएको हाम्रो घरको कठाबारको पलबाट चियाउने चोर पो रहेछ त्यतिखेर मैले भनिहालेँ त्यो चोर त हिजो राति हाम्रो घुमरा पनि आएको थियो त्यसका हातखुट्टा बाँधिएका थिए दोरीले उसो भए तिमी पनि दुईला तानेँ यसलाई सबैले भने मैले पनि बडा फुर्तीसँग हातखुट्टा बाँधिएको चोरलाई दुईला तानेँ चोरले पनि भन्यो पक्लास मैले तलाई चिनेछु तँलाई म के गर्छु हेर्दै जा मेरो सातो पुत्लो हो हरेक दिन सास पर्यो कि मलाई डर लाग्थ्यो त्यो चोर मलाई पिट्न आउँछ कि भनेर भर्याङ उक्लदा पनि भर्याङ मुनि त्यो चोर लुकेको छ कि त्यसले मेरो खुट्टा च्याप्प समात्छ कि भनेर दुई तिन खुट्केला एकै पटकमा उफ्रिएर भाग्थेँ तर त्यो चोर मलाई कुट्न कहिले आएन घर ज्यादै पुरानो भइसकेकाले पानी पर्दा पनि ढल्ला कि भनेर हामी रातभरि सुत्दैन थियौँ त्यस बेला हाम्रो सार भनेको हामी साइली सानीमा मात्र हुनुहुन्थ्यो हामी डराउँछौँ भनेर सानीमाका छोराहरू हरियर ढकाल विष्णु ढकाल पाले पाले हाम्रो घरमा राति सुत्तिनु बाल लटरदेखि आउँथे म तेह्र वर्ष जतिको थिएँ दसमा सबैले नयाँ नयाँ लुगा सिलाउँथे हामीसँग चाहिँ पैसा थिएन गैरी धारामा माधव शमशेरको घरमा दसैँ तिहारमा जुवाको ठुलो खाल जम्थ्यो कृतिनिधि विष्ट पनि त्यहाँ जुवा खेल्न आउनेमा एक प्रमुख थिए हामी कसैले जित्यो भने जित जितोरी पाइन्छ कि भनेर खाल वरिपरि झुमिएर बस्थ्यौँ र कसैको कौडाको दाउ पर्यो कि जितोरी माग्थ्यौँ दुई चार रुपियाँ पाउँथ्यो पनि कृतिनिधि विष्टले लगातार दाउ पारे जसले दाउ पार्छ उसले चुरो ट्रक्सी आदि किनिदिनु पर्ने रहेछ त्यस बखत गैरी धारामा पाँच सय पचपन्न चुरोट किन्न पाइँदैन थियो नक्साल पुग्नु पर्थ्यो नक्साल गएर चुरोट किनेर कसरी ल्याउँछ भनेर सोधे म ल्याउँछु भनेर मैले हात उठाएँ पाँच सय पचपन्न चुरोट अनि अनि अरू के पनि सामान किनेर ल्याउनु भनेर तिन सय रुपियाँ दिएँ तर पैसा पाएपछि चुरोट किन्न नक्साल जाँदै गएन घरमै दुई तिन दिन लुकेर बसेँ र दसैँमा मजाले लुगा किनेँ त्यो पैसाले दिदीहरूले पैसा कहाँबाट ल्याइस् भनेर केरकार गरेँ मैले सत्य कुरा कहिले भनिन भन्दै भनिन बाटोमा पाएको भनेर टार नखोजी तर पत्ते होइन हामीलाई पाल्ने शङ्कु काभ्री जिल्लाको शङ्कु हाम्रो पुर्कुली थलो हाम्रा बाबुहरू त्यहाँबाट काठमाडौँ बसाइ सर्नु भएको हो त्यहाँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो खेतबारी छ अहिलेसम्म पनि हामी त्यहाँकै चामलको भात खान्छौँ हाम्रो बाँच्ने आधार पनि त्यही शङ्कुको जग्गा जमिन बाहेक अरू केही थिएन सबै जग्गा महिला कमाउन दिइएको थियो दिदीहरू जानु जानु देवी बिन्दु र अनि म बनिबासम्म बस्न जान्थ्यौँ त्यहाँबाट खट्नु हुँदै एक घण्टा चौकोटको उकालो चढेर फेरि ओह्रालो चढ्दै करिब तिन घण्टा पैदल हिँडेर हामी शङ्कु पुग्थ्यौँ बनेपादेखि शङ्कुसम्म जाँदा खटपुमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले धान भुटेर चिउरा कुटिरहेका हुन्थे भर्खर कुटेको चिउराको मगमग बासना सुक्दै बाटामा भुट्दै बेचेको बदाम खाँदै हामी चौकोटको उकालो चढ्थ्यौँ चौकोटको उकालो उक्लेपछि मुख सुकेर प्याक प्याक हुन्थ्यो बाटोमा सुन्तला किनेर छोडाउँदै खाँदै जाँदा हामीलाई साँच्चैकै आनन्द हुन्थ्यो अहिलेसम्म मैले आधा पृथ्वी घुमे होला तर तर त्यो वर्षको एकपटक खटपुदेखि शङ्कुसम्म जाँदाको यात्रा मेरो लागि कतै नभएको रोमाञ्चक र स्मरणीय यात्रामा पर्छ जग्गा जमिन त थियो तर सबै मोहिला कुद तोकिएको थियो मोहीको परिवारमा पनि अंश अंश बन्ना हुँदा हाम्रो जमिन पनि अंश बन्ना हुँदो रहेछ उनीहरूले कमाएको हाम्रो जमिन पनि बाँडिँदो रहेछ पन्ध्र सोह्र जनासँग कुद उठाउनु पर्थ्यो त्यहाँको चामल र मकै नभएको भए हामीले कि त मागेरै खानु पर्थ्यो कि त बाल श्रमिक भएर खानु पर्थ्यो मोहीहरू प्राय सबै निवार भए पनि कोही कोही असाध्य गरा थिए कुद उठाउन पनि रुनु पर्थ्यो तर धेरै जसो चाहिँ टु र बाहुनहरूको कुद दिनुपर्छ भनेर दिन्थे काठमाडौँसम्म शङ्कुदेखिको चामल थोरै ज्यालामा ल्याइदिन्थे पनि मनमा धर्म भएका मोहीहरूलाई पाप गर्नु हुँदैन कुद तिरेन भने यिनीहरू भोकै मर्छन् भन्ने थाहा थियो पुर्खुली थालो शङ्कुसँग म त्यसै पनि ऋणी छु हाम्रा आफन्तहरूले त्यो पुर्खुली ठाउँको जग्गा जमिन आफ्नै कारणले बेचे तर जस्तै दुःख परे पनि मैले त्यो ठाउँको माटो बेचिन म मेरा छोराहरूलाई पनि भन्छु त्यो ठाउँको माटो कहिले नबेच्नु शङ्कुले मलाई ठुलो गुण लगाएको छ पेट भरि दिएर तर मैले शङ्कुलाई केही गुण लगाउन सकेको छैन तै पनि पनौतीदेखि नमोबुद्धसम्म र दाएँ बाएँ समेत गरी करिब सत्र किलोमिटर बाटो हामी त्यस क्षेत्रका बासिन्दा मिलेर बनायौँ त्यस बेला मलाई बाटोको अगुवा बनाएका थिए अहिले त्यही हामीले कोरिएको बाटोको पूर्वाधारले शङ्कु करिब करिब सुगम भइसकेको छ त्यति गर्न पाउँदा पनि मलाई आत्मसन्तुष्टि भएको छ हामी सानो हुँदा हामीलाई कुद बुझाएर पेट भरिदिने मोहीहरूका छोरा छोरी गाडीमा चढेर शङ्को गुडेको देख्दा मन आनन्दित हुन्छ जनजागृति निम्न माध्यमिक विद्यालयको एउटी कोठामा चारवटा कक्षाका विद्यार्थीहरू पढ्थे पढाउने शिक्षक पनि एउटी हुन्थे शिक्षक बिचमा बसेर चारवटा कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एकै पटकमा पढाउनु पर्थ्यो साथी सुमन श्रेष्ठले जापानी दाताको सहयोग जुटाइदिएका थिए 
विद्यालय में पांच कोटा निर्माण करना पाई और इंजीनियर राजू मानंदर को सहयोग ली भूकंप पर भत्काई को विद्यालय भवन बनाने पाई हो तो समझता पनी मन के यहाँ में होना चाहिए साइली सानीमा का छोरा मधुसूदन दाई को सहयोग ली जाना देवी दीदी को पनी विवाह पाई हो अब वह क्यों दूर जान रही हूँ बिनु दीदी मैं वह दो बर्स मात्र जेठी हूँ मेरे सारा उन्हें अली उनको सारा माँ मेरे सारा दीदी को तो आत्मबल बल्ली होती हो तो रा मैं दीदी को सारा कमजोर थी साना माँ अली बड़ी चंचल और उठूंगी अपने थी माँ अफ़ो बंदा दो बर्स मात्र जेठी अभिव्यक्त पाई कुनाली माँ फरक सुबह कोन था ली कसरे नोटेर पाइंट कमीज किन दिए और लोए पसंद में लग रहा लाल मोंड और बर्फी खाना दी रबानी ये रारी तीमर दी रोगी सिंह उन लाइस सियार ना पनी उटा मंचे जाएं जो मंचे रखना हो मने की बार बार चांस रखा काम करने को तेज़ ले मले तीमर दी सियार ना ये उटी और की दी पनी ले आऊं पर यो लुगा किन दिए को मीठा खाना दि� सुर में मैं ले पायल सही नहीं था ले अनुष ना बनी थी मेरे कुरा खास ना पाया थी ना बिना जुली बनी आली ती मिली उनसे बंसो बने ठाडे लड़ने मेरे इज़र ने बिया कर चाकी कार में जाता था दीदी रोय रह गई चन बिना जुले दीदी ले बने चन किन रुंचेस मेरे तेरो बाईले उनसे बने रे बिया करी को जीती दीदी का इत्री पितीन बिना जुले पसी बीए करी कि दीदी ऑयली मेरी आँखने दीदी सारा आ चीन पांचार वाले आमाले गर्नु पनी माय करी रहेगी चीन मेरी लुगारे मिठाई को सूर माउगरी को कुरा पनी ठीक ही बाई सकी दस्ता लाख साल ये मलाई हिंदी बोलना समस्या थी ना ग्रामर संग बोलती हिंदी भाषा मेरी हिंदी प्रेम टिकट पनी काटने पड़ देना थियो। भूल गौरव पस ने पैसा नोटरी स्ट्रीट में पस ने सीट पाईये ने मनी उबेरे वाई पनी फिल्म से यार ने पड़ती मलाई। भूल गौरव पस ता कोटी का जुत्ता फुस कम थी कोटी का चप्पल चुनी थी परवाह हो देना थियो। पसे सिनेमा सूटे रहा हूँ द अपन फुस के को जुत्ता चप्पल हल्सावली पेट्र जति बड़ी जगह जमीन भाई बुआ रिले तितनी बड़ी दुकान होती हो बुआ रिले धान डूबने पड़ती हो काटने पड़ती हो चुटने पड़ती हो धान बितने उन्हें पड़ती हो कार धंधा अनि सभी एकले गढ़ने पड़ती हो धान बाहर पनी समस्या प्रसस्त थी तिति केरो अधिति दुबला है रा कंकाल जस्ती बाई की थी तरा लुकी � साइली दीदी सब तो रुपया को आमा होते बाग को असोस को बेला क्षेत्र पार्टी हमरी कैंची सानिमा को घर बाटे बीए घर पढ़ाए को मौ अलीली समझन चो दीदी को घर सरगुजा भारत हो उन्हें तो बिना जो कबार नेपाल नहीं हूँ सरगुजा का राजा ले अपने दरबार में पूजा करने पूजा रे नेपाल बटा लाए करे ती नाताली मोपनी एक पटक बिना जो संग पटना होते सरगुजा गए कुतीं पटना मटर छह घंटा बस चढ़े रह जाने पड़ती हो पटना में बिना जो ली एक चना कुछ अठार रुपए तेरे रे बस को टिकट किन्ने भाई हो तो ना मैं बस पितर पवित्र करा जिल्ल बोले बस को टिकट बस को सीट में गोदान थी है ना बस ही वहीं फलाम को सीट को फ्रेम बटा नितमा पूरे बितर पड़ती ह पिना जो भारत में जन्मी हुई कल नेपाली बोलना आउट नहीं थी वो सब तरह का दीदी पनी मलाई बैठना बेले बेले में नेपाल आउट थी एक पटक दीदी पिना जो नेपाल आए के बेला पिना जो ले पानी हर वंस भारत में हरिबम सलाई हर वंस पानी चालू नहीं था हर वंस चलो पिक्चर देखने जाएंगे मले रंजना सिनेमा घर में मन को मीट मैं रंजना हल्के अगाड़ी भाई आरसी मोमोचा रेस्टुरेट में लीर गए ते समयसम म वेद वेदांग विद्यालय आरसी रेस्टुरेट छिर्नी भैस थी खुआ को लड्डू मात्र खाने मानी बा राखा को मसू हाँ मैदा को पिठोली बीरी को लड्डू खाने भैस थी मेरा बामा को पंडित बनाने सपना मोमोचा को झोल में डुबे मरी सकते थी मोमोचा रेस्टुरेट भी मोमोचा छोईला कचिला भुटन सब खाइय बिनाजू लूब मीठो लगे पैसा तिर्न भाई साला बिनाजू खुरु खुरु न्यू रोड बट नक्साल हो गहरी धारा होते थी नक्साल में एटा मसु बेचने पसल बाहर राघा को टाउ को ठड़े राखे थी बिनाजू ने तो राघा को टाउ को देखकर सोधे अरुवंश यहाँ भैंस भी खाता है मैं भाँ खाता है 
पिताजी कहीं नबोली भी अली पौरा पुगेरा फेरी चोदी तुम ही खाते हो मैं ली बने हाँ खाता हूँ पिताजी कहीं नबोली भी अली पौरा पुगेरे फेरी चोदी कैसा होता है मैं ली बने मीठा होता है अभी अपने भी खाए वही ते पिताजी ले कहीं नबोली फटाफट गौर 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 बैंड आए करी मोतीस प लखनऊ को कारण कुने ठुलो मासु सामो मांगो सस्तो मासु आदि त्यादि बने रची हुई ना कांतिपुर टेलीफिल्म में उटा प्रसंग जो इमराज को बहान रागो काठमांडू में आ रहा हूँ जो खोज दे जाता इमराज को बहान तो एक ठामा काटे को बोंद रहा है जो तू दृश्य छायंकन करता सच्चे के राग काटे कामा गए रखी चाहिए जाते � बाजू ना खाने को कारण ये उटा काटे को देखे रही हो अन्य और कुछ ऐसे हम लोग राजमार्ग में नया को ना को पाल बाटा डोरी छिड़ाए रहा ट्रक को छोट में बाहर देखूं जो तीतर लामो यात्रा कंटो को जम्मा पनी तू प्राणी हो कुछ री सांस वाला तेज ली हमी मैंने चितन सिल प्राणी हो चितन सिल प्राणी ली और हाथ खुट्टा बांध रहा जेली मुटु में पोचेरा कंटो लगाया रहा विपत्स अतारी कली मार्शन मंदिर में लगे रहा बली को न्यू में अब बहुत प्राणी को छाला काटे रहती नहीं राक्षस को दर्जा दे रहे रहते हैं क्यों मंचिली को निकाम हो तीसरे समय अनुसार चेतना को विकास पाया अनुसार मंचिली तरह संस्कृति में बनी परिमार्जन करने पर शा बोली प्रथा अंदर करने पर शा मासूम संसार ले खान्चा तरह उसले कसरी सास्ती कम करे रे अपनो भूनी बारने तू सोचने पर चा मंचिली एक पटक राजमार्ग में राग बिचरा करे काठमांडू मर सीनो वाला र मासू के रजाला बने रहती नहीं अरोला ऐसे ही तुरंत ही रेट रहा मासू काठमांडू तेरे पेशन लगी है जो गायती गायती मैंने चले अस्पताल तरह गायती पसु लाई मासू पसल जन्म घर बाटा बीता तिथि बिना जरूर आफुली सके को माया करती सानी मारा दायरु पनी माया करती तर दिन ने हमी मया करेन बागी ने मया करेन घर जीवन बंद गयो दलिन मकिए फेने पैसा थे इत में सोड़ा लगे फुसफुस आने भैस फेने सामर्थ्य थे विकल्प में घर नहीं बेचने पर्ने भो टाल गैर जरा में एक रुपनी नौ आना जगह भारत घर बावन्न हजार रुपया में दुई हजार तीस साल तीर होगा बिक्री भो मेरे भाग में पैंतीस हजार रुपया पर्यटन जन्मघर बेचे को धेरे भाई थे चौदह पंद्रह बी वर्ष बिता के घर जहाँ म जन्मी हुर्क किशोर भर यौवन को संगार में उभि थी एक दिन दिनभरी घुमी मन में के कुछ खेल थी हिड़े हिड़े मत एक साँझ बास पसंद जन्म घर को आगन में पुगे जब घर तीर आँखा लगाए पसन खोजे अनिपो तो संग भाई यू तो घर अरुला नहीं बेची सकते घर हो ते पच्चीस म फरक्क फर्क रुते रुते आपको डेरा तीर लगे हमारे पास शंकु काठमंडू आए पी जंग था शमशेर था खल को गुरु बन भाई धेरी जंग और शमशेर था गायत्री मंदिर सुना भर रहा घर में चाड़ पूजा आजा हुआ कर्मकांड को काम कर सानों सदा मेरी आमास थापा और कोर में जाने वाली गरीब थी मतलब सब ले माया करती गंगा जल थापा और मेरे नाती मुकुंद साथ में थी हूँ लूल थापा मेरी अपने दीदी जैसे थी मतलब गाली गरीब गरीब पड़ा थी और थापा और पनी मतलब माया करती अम्मा अम्मा बाबू नौ बाई को बिचारा बनती कसे ले खर्च दिन थी कसे लोग फटा उनले मलाई नक्साल चार डुंगेर भागवती बाल को बीच में चार हना जगह बिच्छु मने र बिच्छु मने र बॉय ना बायो आमा बाबू ना बाई को बिचारा बंदी कसले खर्च दिन थी कसले लुका फटा किन्ह दिन थी तीनी मुझे नक्साल में बसने एक जना था पाले पनी मेरे बाल ने गए थ्री मंत्र सुनाऊं बाई करी उनले घर बेचे को पैसा मौसंग सब मने था रही चो उनले मने नक्साल चार डुंगेर भागवती बाल को बीच में चार आना जगह बिच्छु मने र भानी और बही ना बनी बायो उनको घर को माथीलो तला में एक जना प्रधान थर को मानचला है बंदा की दी दिए करायेशन मसंग पैसा लिया रा उन लाई हटाए मलाई पनी उन मलाई उनली अपने घर को ती माथीलो तला मलागे रखी हमें दी दी बाई ती बसन था लियो उनका छोरा छोरी और संग हम लोग रामर संबंध होने गए साथी � घर बनाने पर्यो भाग पक पक भे आलेटाले करते गए पच्चीस जगह होना घरेली बावन्न हजार में भाई कुरा करे ते बखत मेरे सब अभिभारा जान देवी दीदी और बिनाजू ने लीदी भाई थी मसंग भाई को पैसा पैंतीस हजार में अरुण पैसा दीदी थपेर तो घर किन्ने कुछ भाई थप पैसा लिया बावन्न हजार पुर्या 
तर पूरे पैसा लिए पच्चीस उन्हें कर दिन आलताल कर दे गए थर्क ने भेटन खोजने जस्ता व्यवहार प्रदर्शन कर घर में बस्ते जाना था हो गए अपने भाग में पड़े तराई को एगार सौ बीघा जमीन और अरुण भाग जगह जमीन सब बेचे खाई सकता रहे बिहान देखि बिल्कुलसम पैसा सापट दिए मानी लीन आउथे बाबूबाजे को संपत्ति बेचते खाते सिकार खेल अत्तर छर्कते गाड़ी फिर् मौज मस्ती करते हिड़ने अभी आपू के नगर्ने भाई पी जति सुको संपत्ति भेपन टिक्न गाड़ो होने रहे हमें पूरे पैसा दिए घर पास कर दी बक्सिस् भो वर्ष कुरियो कहीं तिमी को पैसा फिर्ता कर दू भे कहीं कहीं कह कह लगे यह जगह तिमी कि भन्थे तर घर पास कहीं अब हम फस्यौं भक्का भो रदालत में मुद्दा भी हाल मुद्दा हाले पे उनका छोरा छोरीस हम दुश्मन होने थाले मैं उग्र होने डर त्रास धमकी मैं कहीं जो लगे हमी तल भूतला में भाई टोयलेट प्रयोग करो उन्नी चाहे बीच को तला में भाई टोयलेट बाथरूम प्रयोग करते तल सेफ टैंक भरिए सफा कर दीदेन थे हमें प्रयोग करने टोयलेट भरिए भिता छिन्न सकन थी बिंदु दीदी टोयलेट प्रयोग करना छिमेक कह जान्थिन् चाहे पत्रिका में टोयलेट कर मतलब तला उनक झाल खसाल दिन्थे आदालत में मथि कोठा को भित्ता में पल पार पिछा फिर दिन्थे एक पटक मदिरात में पलंग घर सारे थे पुलिस ने रिपोर्ट करे मैं अंचलाधीश कार्यालय लगे अंचलाधीश ने मैं चंडे थप्पड़ हाने को मंचलाधीश सब ठूलठूल स्वर ने बाजे इस बेला अंचलाधीश सी कराने हिम्मत सीतिमिति कस अंचलाधीश सुंदर प्रताप शाह का पीए मेरे साथी राजाराम पौडे का काका राधेश्याम पौडे थे उन ठगि विषय में ठा थी उनके अंचलाधीश समझाई दिए यो तो उग्र भाई अंचलाधीश ने भे तस्तु मं भैस हाँ तो मैं अलि तो सुने को थी मैं प्रहरी को खोर मुक्त करें घर पठाइ थाजी ने मैं घर पर निल अरुण धेर तरीका अपनाए तर सकन म घर पुगे मैं आपको उग्र क्रियाकलाप जारी राखे मैं जसरी भेप मेरे पैसा फिर्ता लिने थी तर पैसा फिर्ता करेन उल्टो उन्नी आपू बस को घर भाड़ा में दिए अंत्य डेरा में बस्ना पे गए तेस वक्त मैं पूरे नक्साल टोलक साथ थी सब नक्साल भाषा मेरे वेदना था थी विशेषकरी मेरा साथी राजू मानंदर राजू भुजू रविन्द्र दास श्रेष्ठ सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ अशोक चालेसी राजाराम पौड़े प्रकाश पाणी गौतम रमेश टंगोल रत्न मानंदर मनोहर श्रेष्ठ आदि ने सबले मैं सहयोग करिए अदालत बा आयोग को पूर्जी टाँस लानु पर्थ्यो साक्षी बस्त यो तो जटिल काम में उन्नी सद मैं सगाए यदिसम के विपक्षी को छोरा मैं कुटना मं जमा कर लिया ये साथी मेरा लगी पिटाई खाना समेत तैयार भर आए एगार वर्ष पच्चीस मुद्दा फैसला भो मैं घर में बस को पैसा को ब्याज नहीं नपाने सावा फिर्ता दिने भो दुई हजार एकतीस को बावन्न हजार रुपया एगार वर्ष पच्चीस फिर्ता हुआ पैसा को महत्व तो धेरे घटी सकते थी अर्थात मेरे पैसा खोस्टा भैस विशेषकर दुई हजार छत्तीस साल पच्चीस काठमंडों में जगह को भाव उत्पाद बढ़ो एगार वर्ष पच्चीस तो मेरे भाग में पड़े पैंतीस हजार रुपया तो बिकट ठाव में चार आना जगह भी नपाइने भैस उनके तो पैसा फिर्ता कर न सकन अब लीलामी कर असल उपर करने प्रक्रिया में लगे लीलामी को चिट्ठी भी नबुझने म्याद बक्योति करने अनेक उपाय होद चंद्रकुमार भट्टराई अमृत साक्की जगतपाल श्रेष्ठ दाईर ने एटा नाटक कर दिए तो नक्साल को घर दुई लाख पचास हजार में किन्ने वाले था डेढ़ लाख पाए बेचने ग्राहक खोजते हिड़ी रहे थे दुई लाख पचास हजार दिन आदा हाथ दिए दाई घर हेरना आए जस्तु करते मैं नचिने जस्त कर आए मैं भं वहाँ चाहे को यो घर में मेरे मुद्दा मेरे पैसा नतीन कर हे तो कसली घर किन्न रहे कि काट्छू बेचने लाट्छ मैं समझाइए तिम्रो पैसा फिर्ता दिने वाले दया ल हमी पक्का कि तर भाई को पैसा फिर्ता दिए मैंने मैं सुने को था को साल को सुन बंदक राखे बावन्न हजार जिके रे मैं पैसा तेरह रही मगे मैं अत्याचार भो अंत मो घर आजाद भे अंद्रकुमार भट्टराई अमृत साखी जगतपाल दाई ने भी मेरे पैसा तीर सके हम घर किन्दन तो भाई राम घर अंत पाइज भे म चंद्रदाई अमृत दाई जगत दाई प्रति जीवनभर आभारी रहूँ तर मैं नक्सा में जगह जमीन किन्न सक मैं जीवन में धीरे थोक पाए प्यारो नक्सा टोल साथी भाई छाटे जान पर्ने भाई आमा को देहा बसान पीछे म पद्मोदय हाई स्कूल में पांच कक्षा में भर्ना भे मैं अब अरु साथी संगे कमीज पैंट लगाकर स्कूल जाना पाने भे टोपी पैं ऐना आप काटे टोपी लगन न पर्ने भो सा दुब्लो पातलो मैं उदाहरण नहीं थी दुब्ला को मेरे अलग चंचल स्वभाव भैया कई मं भेटो कि एक ते हाव करते मं मरी मरी हस्थे टंगाल गई धारा में बस्ता एकजना छिमेक थी ते छिमेक का लोग्ने स्वास्थ्य छोरा छोरी कसरी बोल्सन साथी को अगड़ी सुनाथे सब हाँ मजा 
बसाई शरीर में नक्सा लाए पसी नहीं थे नए नए साथी और बेटे को थे तीस मंदी राजराम पौड़ील अशोक सालिसी पन थे उन्हीं और गीत का उन्हीं मादल बजा उन्हीं नाटक करने कर थी उन्हीं और को संगत से पनी मग गाओ ना बजा ना तेरे आकर्षक आकर्षित होना पकी पौधमुद्दे स्कूल में मग कक्षा में पढ़ने मन्ना साथी और संग रोमाइल गढ़ने पट्टी लगती हैं सौर और कुछ साथी और कुछ कैरी किसर गाने कुकु कराऊंने कुकरा कराऊंने आती सास परी पची मन नक्सल टूल को जोए नंदा लामा को डेरा को कोसी बैठ बसे रा कुकुर कराऊं थी टूल में बाई बर का कुकुर आरु पुकन था थी दस एक आर बजे दराती छाती में हाथ ली बैठ बैठ हाने रा बाले बास थी मैं बासी को सुने रा पौली पूर्वमा इन्हें जोड़ने आ रहे हैं। अफ़ुली पनी रक्षे खाए को अभी नहीं करेगा। जगड़ा करना कोई जैसे करी ऐरा ने बनाओ थी। पची पची तो जोड़ने आ रहे हैं। मला देखने पिती के डाल मली दे बैठती। कौसी कौसी लेचे डुंगा टिपे रहे अंती। मैं बैठती। मैं पौधों दे स्कूल में आठ कच्चे पद्मा कन्या रत्नाजी कैंपस में पढ़ने की टीयरू तेरी बात हुई थी उन्हें बिहार ना रदियों से करी 20-25 पटक तेरी बात में गाड़ी कुदाव थी कुदाव दा कुदाव दे सड़क में फनक को घुमाव थी ब्रिक लगाए का आवाज हमरों कक्षे में चिंचिन में टटकार सुनी थी कई और समसेर राड़ा अर्थात बिरिंद्र की छोरी सूर्ति का ससुरा पनी पौधमुदय अगाड़ी गाड़ी कुदावनी रत्नाजी रे पौधम करने कैंपस में पढ़ने की टी और लाजिस क्यों ना होती उनको ताल पनी करीब करीब तीरिंद्र के दस्तों थी वो एक दिन मौ पौधमुदय पौधमुदयी � और कुतिन तीरिदन साहब बाटो में गाड़ी कुदाऊं दी थी। आमी कक्षे कोटा को जेल बाटे इर्दे थी हूँ। सर आउन बॉय को थी ना। हमरो एक जना साथी जेल बाटा ठूल सोर में एक साले तीरिदन रे बंदर कर आयो। तीरिदन रे लिस्ट सुने चन। गाड़ी सौरक में चार फोन को लगने गरी कुमायर रोकी। और स्कूल भीतर और इस सानो सोर में सुधी, सोर सानो भाई पनी हाथ में पिस्तूल रा अनुहार में क्रोधियो, पंचायत व्यवस्था को चरम समय, राजा को बाइला इस तो बोलने मत गौरन बनी को ज्यादा डर लगती हो, हमें सब लेता आती हो, तो कौसली बनी को बाइला, तरह कौसली बनी इसलिए बनी को बंदा बने ना, हमें सब जना चुपचाप लगी उसलिए आफ़ेली बनी हो सर मैली बने को सर ले दूध थप्पड़ आनी तो ना विद्यालय बड़ा निकाल निकाल दिए चुप बने तो रा निकाले रन तीस पहला विद्यालय में कु आयो कु आये ने बने रा सोत कुछ गाने चलाने थी ना आजीर को रिंतियो अन्य विद्यालय बड़ा पागल थियो बाल रिल्ले फोन कॉल मारने प्रिकूटी हमें ले कुकुर को लास्क जिक्र किनार मारा क्यों हो रहा फिर ही पौड़ी खेला था लेकिन एक दिन एक साल ले पाले दाले ब्रिकुटी मंडप में पौड़ी के ने बिद्या थले समाते रे ले उन्होंने मने रहा आए सं पाले दाय हमें ले समात ना आए जोए सिंह साल लगाए सबे साथी रे बागी नवागे काले मलाई जैन पाले ले समाते रे � सर ले कुटी का मलाई ज्यादा चीतो तो क्यों महिला पनी एड्स और संग बहुत ज़रा ले निर्णय करी गोरी धारा में बसने हमरा एड्स और डबल साइलेंसर बाइक को रात तो उन्ना मोटरसाइकल चढ़ रही थी गोरी धारा को गुमा गणेश को मंदिर बाहर आ मोटरसाइकल रुके रे भीतर गई गुमा गणेश लाड डोगनी और टिका लगवानी मौपुन तेज़ और मावसे को और उनके विद्यालय में पढ़े को नाली मलाय उनको रूटीन सभी ताती हो महिले एड्सर संग कसरी बदल ली बदल ली नहीं मनेरा तेरी भी सोची एड्सर गोमा गणेश तौरसन करना होता मंदिर पितर को डोका पसारी करे लुके रा बस चो जब उस सर गणेश ला डोगन न्यूरिंसन तेरे बेला सर चंदन उफ्रन थालियो मंदिर भित्र को ढोका पछाडी गएर लुकी सर गणेश स्तोत्र जप्दै मन्दिर भित्र आए मेरो मुटु अझ धड्कन थालियो सर गणेश ला ढोग्न निउरी मैले खुट्टा उचाला लाग्दा मन्दिर को भुइमा छापेको ढुङ्गामा मेरो छालाको जुत्ताको तलुवा रगडिएको छ र आवाज आयो स्वयं सर ले फरक फर्केर पछाडी हेरी मलाई देखि सर सँग मेरो आँखा जुदिपछि सर ले आक्रमण गर्ने मेरो आठ त सलेक्ट सुलुक भयो हेड सर ले गणेश ला ढोगेर उठेर भनि त 
मैं लमो लमो सास तान्ने वाले सर ने तो मैं हिजो खूब कुट्न भाई हेड सर तला हिजो मत हो आज भी कुट्छ मंदिर भित्र गाला में दुई थप्पड़ा को हाथ लगाए गए काला सुनसुम होते मैं सर गए हे रहे ते पीछे हेड सर संग बदला लिने मेरे हाथ कहीं आएन अफू नहीं दोषी भर निष्कर्ष में पुगे रन मन प्रायश्चित करते हिड़े ते वर्ष हम विद्यालय को रजत जयंती थी म कक्षा आठ को विद्यार्थी तर रजत जयंती समारोह में हमी भाग मथिला कक्षा का विद्यार्थी मत सांस्कृतिक कार्यक्रम करना नाचगान को अभ्यास करते थे मैं तो नाचगान में भाग लिना तो मन लगे थी तर मौक पाई थी ते समारोह में एकलव्य नाटक देखाने कार्यक्रम थी ते नाटक में एकलव्य ने धनुष हाँ एट कुकुर लगे कुकुर को कुई कुई आवाज आने पर्ने रहे कुकुर कुई कुई करा आवाज निकल रिहर्सल को दिन एवं साक्षिक कुकुर डोरली बांधे राखी रहे जुन बेला आवाज चाहिए ते बेला कुकुर लट्ठी ने हानेर कोई कोई आवाज निकाल पर्ने थी अलग तो कुकुर कुट्न हुए भाई प्राणीवादी सोच आक प्राणी हो कुकुर मं को मित्र हो भाई सब चेतना होने तेस वक्त भी कुकुर कुट्न हुए भन भाई साथी जय सिंह शाह रहे उसके मैं बेला बेला में कुकुर को कुकुरा को आवाज निले था पाई थी उसे प्रस्ताव राखे कुकुर नकुटाऊ हरिवंश ने ठैक्क कुकुर का आवाज निल्स तेल बोलाऊ ठूला साथी सोधे न कुकुर का आवाज निल्स श्रे हो मैं भ हो निम लाल तो मैं ठैक्क निकल दिए उन्हीं कुकुर छाड़ी दिए रही कुकुर को ठाव में राखे भोलिपल्ट राष्ट्रीय सभागृह को रंगमंच पर्दा पछाड़ी एटा मईक राखी थी रो मईक में थी जो बेला कुकुर को आवाज चाहिए मैं इशारा करे मैं कुकुर दुख्ता निकालने आवाज ठैक्क दुरुस्त निकाल दिए मुकुंदराज चिटौला ते बेला पवनोदय मध्यमिक विद्यालय का स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन का अध्यक्ष भी थे उनके भी इस प्रमाणपत्र दिन पर्च यो रामस कुकुर कुकुर करा मैं प्रमाणपत्र दिलाए तो नहीं जीवन में मैं पाए पैलो प्रमाणपत्र हो तेस में कक्षा आठ में पढ़ने हरिवंश आचार्य नाटक में कुकुर कराया यह प्रशंसा पत्र प्रमाण प्रदान करो पशु डेरा सर्दा जीवनक पैलो प्रमाणपत्र कता हराए कथा कार्तिक महीना कुकुर को महीना भी भाई कार्तिक में कुकुर तिहार भी पर्च कार्तिक में जन्मने लार्तिक भी भाई मैं कार्तिक में जन्मे हूँ रंगमंच में भी पैलोप कुकुर कराए आए पैलो प्रमाणपत्र कुकुर कराए पाए कुकुर रेरो अनौठो संबंध भो में कुकुर दुई वर्ग का एटा वर्ग को कुकुर ने विदेश आयात कर खाना खाना एयर कंडीशन भर गाड़ी में मालिक 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 निक मुख चाटते हिड़न पाऊँ भी अर्क वर्ग को कुकुर गली गली में भौतार लुतुक कना सड़क को पेटी पेटी में बिहारीसी भर पुकपुक हिड़ म आपूला ये दुबई वर्ग को कुकुरसंग तुलना करना चाहूँ मैसे मजस्तु भाग्यमानी भर भी जन्मना गाड़ो मजस्त अभागी भर भी जन्मना गाड़ो मैं कुकुर ने नपाई दुख भी पाए कुकुर ने नपाई सुख भी पाए अ काठमंड एनिमल ट्रिटमेंट सेंटर कैट को अध्यक्ष भी छु यह संस्था बीसों वर्षदी में बसिक बेलायती महिला जेन साल्टर ने चला हो उनके बेलायत में काम कर बचा बीस लाख रुपया अक्षय कोष के यह संस्था खोल के यह संस्था ने विशेषकरी सड़क का कुकुर को हेरचा कर धेरे ठावर में सड़क को कुकुर को संख्या घटा बीस खुआर मरि कुछ कुकुर चाँड मर्च कु तीन चार दिन समय भी छटपटाई रहो चरम प्राणी विरोधी काम हो कैटले सड़क का पोथी कुकुर टोलटोल सतरे लिया और परिवार निजन को अपरेशन कर गावनी को भैप जुन टोल सतरे लिया लगे छाड़ दी काठमंड में भुसिया कुकुर को संख्या इसी घटाई कैटले लुतो आया मोटर ने हिर्का कुकुर लिया औषधी उपचार कर इस संस्था ने बाहर का पशुप्रेमी मानस सगा पुण्यकर कमाइ हो नगरपालिक करने काम हो तर उ मैं रामस सहयोग भी करेन पद्मोदय हाई स्कूल को रजत जयंती समारोह मेरा लगी ठूल उपलब्धि भो मैं साथी को अगड़ी करने छिमेक को नक्कल जनावर को नक्कल र रंगमंच में देखा होने रहे भाई था पाए अब मेरा कोठी क्रियाकलाप रंगमंच में प्रस्तुत होना था एक पटक संयुक्त दर्शक में आपूला प्रस्तुत कर वक्त विशेषकर नेवारी समुदाय ने टोल टोल में सड़क मंच बनाए सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाथे मे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाने ठावर खोजी खोजी जानती रेरो कार्यक्रम राखीदे न भन्थे छिमेक का श्रीमान श्रीमती को आवाज सर पढ़ाखे को आवाज हावभाव रिभिन्न जनावर का आवाज सुनाथे मं मरी मरी हाँस्थे पैले पैले मेरे प्रस्तुति राखीदे न भर जानु पर्थ्य पची पी तो मानी मैं बोला था गायक जयनंद लामा नृत्यकार खेलबहादुर लामा कृष्ण लामा भी पद्मोदय हाईस्कूल में भर्ना होना आए ये तीनजना साथी भर्खर न भैरव नृत्य दलबी सांस्कृतिक कार्यक्रम यूरोप में देखा फर्क थे 
युरोपबाट फर्केका नेप साथीहरुको अनुहार सफा सेतो र तेजिलो भएको थियो मैले उनीहरुसँग संगत बनाए मलाई पनि तिमीहरुको संस्थानमा नाच्न राखिदेऊ न भनि उनीहरुले मलाई नृत्यकार भैरव बहादुर थापासँग भेटाइदिए तर यो मान्छेले हसाउन जानेको छ भनि भैरव बहादुर थापाले भने यो यस्तो दुब्लो छ टिङरिङ पर्या छ के नाच्न सिकाउने यसलाई यसलाई त हसाउन लगाउनु पर्छ मलाई झाँक्री नाचमा बिरामीको रोल दिए पद्मसम्म नाचमा लाभा फुक्ने काम पनि दिए हामी जनकपुर धर्मशालामा करिब एक महिना बस्यौँ त्यही धर्मशालाको चौरमा जस्ताले घेरेर रङ्गमञ्च बनाइएको थियो त्यहाँ हरेक साँझ नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रदर्शन गरिन्थ्यो हामी त्यही धर्मशाला नजिकको भोजनालयमा पाँच रुपियाँमा आधा प्लेट खसीको मासु र भात खान्थ्यौँ भात थप्ता चोक्टा होइन मासुको झोल मात्र थप्न पाइन्थ्यो दुबुल भए पनि मेरो आहार धेरै थियो हामीले खसीको मासुको झोल थप्दै भात खाँदा केही दिनपछि साउजीले भने तपाईँहरूलाई त म भरपेट खुवाउन सक्दिनँ घाटा नै लाग्छ प्लेट सिस्टममा मात्र खाना खुवाउन सक्छु धर्मशालाको भाडा बिहान बिल्कीको होटलमा भात खाएको पैसा तिर्न पुग्ने टिकट पनि बिक्री हुँदैन थियो पैसा थुप्रो तिर्नु पर्ने भएपछि हामी राति नै बस रिजर्व गरेर राजबिराजतिर भाग्यौँ जनकपुरको भोजनालयका साउजी त हामी भाइको थाहा पाएर हामीभन्दा पहिले नै पैसा लिन राजबिराज पुगिसकेका रहेछन् भात खाएको पैसा नतिरी भएको भनेर हामीलाई बेचकन कराए त्यति बेलाका मधेसी मूलका अञ्चलाधीशले हाम्रो कुरा सुनेर जनकपुरमा भात खाएको पैसा राजबिराजमा तिरिदिए भैरव बहादुर थापा नेपाली नृत्यमा समर्पित अतुलनीय व्यक्ति हुन् उनले आफू बस्ने घर बैंकमा थितो राखेर प्लेनको टिकट किनी नेपाली सांस्कृतिक टोली युरोप लिएर गए तर आखिर आर्थिक उपलब्धि हुन सकेन उनले बैंकको ऋण तिर्नै सकेन नेपालका विभिन्न ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गरी पैसा उठाएर ऋण तिर्ने सपना पनि पुरा हुन सकेन उनी आर्थिक अभावमा चुर्लुङ्गो डुबिसकेका थिए हामी कार्यक्रम प्रदर्शन गर्दै लाहान पुगेका थियौँ दलित हरका भैरव बहादुर थापाका साथीले मदत गरेका थिए दलितसँगै आएका एकजना ग्रामीण मधेसीले एउटा गाउँको नाम लिँदै भने त्यहाँ एकजनासँग नागमणी छ किन्ने भए म पुर्याइदिन्छु भैरव बहादुर थापाले जोसीले भने ल त्यो गाउँमा जाऊँ नागमणी पाइयो भने करोडौँ रुपियाँ बेच्न सकिन्छ रातको बेला झमझम पानी पर्दै थियो मधेसको लोकल ठर्रा खाएर दली भैरव बहादुर थापा र म नागमणीको सूचना दिने व्यक्तिको पछि पछि लाग्यो नागमणी खोज्न गएका हामीलाई गुमनले डस्ला भन्ने डर पनि थिएन पानीमा छप्ल्याङ चुप्ल्याङ गर्दै डेढ घन्टा अँध्यारोमा टर्च बाल्दै हिँड्यौँ भैरव बहादुर थापा भन्दै थिए ल अब हाम्रो दुःखका दिन गए जस्तो छ जसरी भए पनि नाम नागमणी फुस्काउनु पर्छ र करोडमा बेच्नु पर्छ त्यसपछि बैंकको ऋण पनि तिर्छु र आनन्दसँग नयाँ घर बनाएर बस्छु अहिले घर डल्ले अवस्थामा पुगिसक्यो म त्यो हेर्दै उनले फेरि थपे तिमी टुरोको पनि दिन आउँछौ म तिमीलाई पनि पक्कै केही गरिदिन्छु अब मेरो मनमा नागमणी पाइला भन्ने धेरै आशा पलायो बर्खाको समय रुझ्दै भिज्दै हिँड्दै जाँदा जुत्ताभित्र पानी पसेर खुट्टा ढाडिसकेका थिए बल्ल तल्ल एउटा छाप्रो घरमा पुग्यौँ र भिजेको जुत्ता फुकालेर पानी निचोर्दै भित्र पस्यौँ नागमणीवालाले ढोका लगाएर बाकस खोले हाम्रो मुटु टुकटुक हुन थाल्यो बाकस भित्रबाट एउटा लुगाको पोको जिके पोको भित्र फेरि अर्को सानो पोको रहेछ त्यो पोको भित्र बिस्कुटको बट्टा रहेछ त्यो बट्टा भित्रबाट कपडाले बेरेर राखेको नागमणी जिके मैले नागमणी अँध्यारोमा पनि एकदम टल्कन्छ भन्ने सुनेको थिएँ तर त्यो हेर्दा निलो मात्र देखिन्थ्यो भैरव बहादुरले नागमणीलाई नमस्कार गरे दलित त्यो सानो सानो डल्लो हातमा लिए उल्टै पल्टै गरे त्यो नागमणीको सूचकलाई स्थानीय भाषाबाट मुख मुखै छाडेर गाली गरे त्यो नागमणी भनेको गेडो त भ्यागुताको भ्यागुताको फुल पो रहेछ कहाँ नागमणी कहाँ भ्यागुताको फुल करोडौँमा नागमणी बेचेर बैंकको ऋण तिर्ने नयाँ घर बनाउने र मेरो पनि भविष्य बनाइदिने भैरव बहादुरको सपना भ्याकुत्ताको फुल भयो हामी फेरि त्यही अँध्यारो बाटोबाट लुरु लुरु फर्क्यौँ कसैको मुखबाट एक शब्द पनि निस्किन जुन जोस जाँदाखेरि थियो भ्याकुत्ताको फुलले एकैपटक खत्म भएर थियो आर्थिक हिसाबले भ्याकुत्ताको फुल मात्र दुई महिने कला यात्रामा हात पारे पनि रङ्गमञ्चको प्रशस्त अनुभव प्राप्त गरेको थिएँ मैले मेरो दिदी बिन्दु नक्सालको झगडा परेको घरको माथिल्लो तलामा एक्लै बस्थिन् त्यो कुरा सम्झेर मलाई ग्रानी हुन्थ्यो बिचारी दिदी यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि यस्तो जस्तो भूतावला जस्तो घरमा प्रेत जस्ता घरभेटी भएको ठाउँमा कसरी एक्लै बसिन होला त्यस बेला न फोनको चल्ती धेरै थियो न मोबाइलको भाइ कहाँ छ के गर्दैछ अत्तोपत न हुँदैन थियो उनलाई सम्म दुई हजार तेत्तिसमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको गाइजातरस महोत्सवको खुब चर्चा चल्थ्यो पत्र पत्रिकामा पनि खुब चर्चा हुन्थ्यो हेरेर आउनेहरूले खुब बयान गर्थे मलाई पनि हेर्न जाने बडो उत्सुकता जाग्यो टिकट काटेर प्रज्ञा भवनमा गएँ त्यस बखत लक्ष्मण लोहनी यादव खरिल राजपाल हाडा गोपालराज बैनाली मदन कृष्ण श्रेष्ठ जस्ता कलाकारहरूलाई देख्न पाएँ मदन कृष्ण श्रेष्ठको बारेमा सुन्न चाहिँ धेरै सुनेको थिएँ तर देखेको चाहिँ त्यही बेला हो लक्ष्मण लोहनीको फुटबल हेर्न गएको क्यारिकेचर र यादव खरेलको कविता खुब चोटिलो लाग्यो मदन कृष्ण श्रेष्ठले गाएको जागिरदारको गीत जोडदार लागेको थियो 
प्रकाश र धुनीले सजिएको प्रज्ञा भवनको हलमा हेरेको बिङ्गेले मेरो मन सारै छोए मैले मनमा नै प्रण गरे अर्को साल म पनि प्रतियोगितामा भाग लिन्छु मेरो घरको अवस्थाले गर्दा मलाई कति जागिर नखाइ नआउने भएको थियो दिदी बिन्दु एसएलसी पास गरेर स्कुलमा पढाउँदै थिइन् मैले पनि एसएलसी दिएको थिएँ तत्कालीन राजाका सम्वाद सचिव चिरन शमशेर थापा थिए उनको घरमा बिहान सयौँ मान्छे आउँथे संस्थानका जिएम मन्त्री सचिव पत्रकारहरू पञ्चायती व्यवस्था भएको हुनाले देशमा सम्पूर्ण काम दरबारबाटै हुन्थ्यो दरबारका सचिवहरू त्यस बेलाका निकै शक्तिशाली थिए हामी चिरन शमशेर थापाका गुरु खलक भएकाले उनका बुबा आमा मलाई धेरै माया गर्थे मेरो दिदी जानुदेवीले मलाई कति जागिर मिलाइदिनका लागि भनेर चिरन शमशेरका बुबा आमालाई भनेकी थिइन् चिरन शमशेरले मलाई एसएलसी पास गर्नु र टाइपिङ सिक्नु भनेका थिए म टाइप सिक्न नक्साल भगवती बहारमा जम्मा भर्ना भएँ उदित नारायण झा पनि म जस्तै टाइप सिक्न त्यहाँ भर्ना भएका रहेछन् त्यस प्रकार उनीसँग मेरो चिना परिचित थिएन तर चार दिनपछि टाइप गरेर झर्को लागेकाले मैले टाइपिङ सिक्ने छाडिदिएँ पद्मोदय हाइस्कुलका वरिष्ठ शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद अधिकारीसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो थियो उनी बारीसरमा रत्नराज्य स्कुलको हेडमास्टर भएर गएका थिए एक दिन मलाई बाटोमा भेटेर सोधे ए त जागिर खान्छस् मैले भने खान्छु मलाई रत्नराज्य स्कुलमा मुखियाको जागिर लगाइदिए मेरो जीवनको पहिलो जागिर म त्यहाँ फिस बुझ्ने काम गर्थेँ महिनाको एक सय पैँतिस रुपियाँ तल बुन्थ्यो सय रुपियाँ दिदीलाई दिन्थेँ पैँतिस रुपियाँ आफूलाई पाकेट खर्च खरिदार होमबहादुर खड्का पनि खुब हसाउने कुरा गर्थे भैर नृत्य दलबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न दुई महिनासम्म जिल्ला गएँ विद्यालयमा बिदा लिएको थिइन दुई महिना पछि आउँदा त जागिरे चट चौथो डिभिजन अहिले पनि एसएलसीलाई फलामे ढोका भनिन्छ त्यतिखेर म जस्ता मध्यम वर्गका मान्छेको उद्देश्य एसएलसी पास गर्ने नाइट वा मर्निङ कलेज पढ्ने अनि एउटा खरिदारको जागिर खाने हुन्थ्यो त्यस बेलाका निविसङका अध्यक्ष बलबहादुर केसी नक्सालमा बस्थे हामी उनलाई दाई भन्दै उनको डेरामा जाने आउने गर्थ्यौँ बेला बेला पञ्चायती विरोधी काम गर्दा धारमा पुलिसले हानेको लट्टीको सुम्नो देखाउँथे हामीले एसएलसी पास गराउन उनले धेरै कोसिस गरे मेरो एसएलसीको सेन्टर दरबार हाइस्कुलमा परेको थियो उनी अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञानको जाँचमा पुलिसको आँखा छल्दै हामीलाई चिट दिन हलमै आउँथे मलाई चिट दिन आउँदा उनलाई पुलिसले समाधेर लट्टी हान्दै लगेको थियो उनको प्रयास खेर गयो एसएलसीको रिजल्ट भयो विज्ञान र गणितले माया मारेछ एसएलसी अनुतीर्ण भएपछि उत्साह पनि जाँदो रहेछ सबै साथीहरू कलेज जान थाले आफू चाहिँ कहाँ जाने दिनभरि एक दिन घरमै बसिरहेको थिएँ साथी सुरेन्द्र पौडेलले भन्यो ब्याङ्कक जाने म अचम्ममा परेँ ब्याङ्कक जान पाउने कुरा सुनेर मलाई राम्रो नराम्रो केही मतलब थिएन मैले कुरा खस्न नपाउँदै भनिहालेँ जाने जाने त्यस बखत सरकारले झिटिकुन्ट नियम भनेर विदेशाण नेपालीलाई तिनतोला सुन तिनजोर लुगा छाता क्यामेरा घडी आदि लिएर आउने छुट दिएको थियो त्यस्तो व्यापार प्रायः मनाङबाट राजधानी आएर बसेकाहरूले गर्थे उनीहरूलाई मनाङ्गी भन्ने चलन थियो परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर पासपोर्ट बनाए सुरेन्द्र पौडेललाई दिएँ उसको झोलामा बिस तिसवटा अरू पासपोर्टहरू पनि थिए उनीहरू थुप्रै मान्छे ब्याङ्कक लैजाने अनि तिनकै नाममा सामान ल्याएर बेच्ने गर्थे साउले नाफा पाउँथ्यो जानेले ब्याङ्कक घुम्न पाउँथे साई नेपाल वायु सुरक्षा निगम निगमको जेट पेन हामी जस्तै केटाहरूले भरिएको थियो तीमध्ये एउटा त मै थिएँ जेटमा बसेको केटाहरूले प्लेनको हवाई मैदान छाडेर उड्न साथै ताली बजाए गडगडी मैले किन ताली पिटेको भनेर सोधेँ एउटाले भन्यो जिन्दगीमा जेट चढ्न पाइयो भनेर त्यसपछि मैले पनि मनमा नै ताली पिटेँ मैले पनि जेट चढ्न पाएको थिएँ उडिरहेको प्लेनको झ्यालबाट हेर्न थाल्यौँ कोही तल देखाएर इन्डिया इन्डिया भन्थे कसैले चिन चिन भन्थे कोही त तल देखाएर यो त अमेरिका हो पनि भन्थे म अलिअलि मात्र बुझ्दै थिएँ हामी भारत बङ्गलादेश बर्मा हुँदै थाइल्यान्डको आकाशमा छिर्दैछौँ धेरैले जेटको टोयलेटमा चुकु लगाउन पनि जानेका थिएनन् एउटा कमरमा बसेको हुन्थ्यो अर्कोले ढोका खोल्थ्यो अनि सरी भन्थ्यो आरएनएसीको जहाजमा धुम्रपान गर्न पनि छुट रहेको थियो त्यस बखत मध्यपान त झन एयर होस्टेस आफैले खुवाउँथिन् नै कसैले हुस्की खाए कसैले बियर खाए कसैले वाइन खाए र मैले पनि बियर खाएँ हाम्रो साउ सोना मनाङ्गे लवजमा भन्थ्यो ए धेरै रक्सी नखाऊ ब्याङ्कको एयरपोर्टमा गाह्रो पार्छ जे थाइल्यान्डको राजधानी ब्याङ्ककमा ल्यान्ड गर्न तल तल हुर्क्यो हामीलाई रोटिपिङ खेल्दा तल खसेको जस्तो सिरिङ्ग भइरहेको थियो साथीहरू तर्सेर मुख अँध्यार पारिरहेका थिए जेटको पाङ्ग्राले थाइल्यान्डको भुइचुदा ढाङ्ग्रेङ्ग गऱ्यो सबैको साथो गयो एक दुईजनाले त मुखै छोडे र भने म्या म चाहिँ यति धेरै तर्सिनँ किनभने यसभन्दा पहिले काठमाडौँबाट विराटनगर जाँदा एभो चढिसकेको थिएँ जेट ब्याङ्कको एयरपोर्टमा गुड्न थालेपछि पहिले एउटाले ताली पिट्यो अनि सबैले पिटे मैले फेरि सोधेँ ताली किन पिटेको उगी अघि जेट उठ्दा जेट चढ्न पाइयो भनेर ताली पिट्नेले अहिले ज्यान बाँच्यो भनेर ताली पिटेको हाम्रो मनाङ्गे साउले सबैलाई पासपोर्ट दिँदै भन्यो सबै एकै लाना लाम बस्ने बाहिर निस्केपछि सबै एकै ठाउँमा उभ्यो आफू खुसी नहिँडा अनि सुरेन्द्र पौडेलतिर फर्केर भन्यो ए पौडेल 
तिमी नै बनाई सबैलाई सुरेन्द्रले म लगाए सबै साथीहरूलाई लाइनमा बस्ने कति नजाने अनुशासनका कुराहरू सिकायो सात दिन थाइल्यान्ड बस्यौँ बैंकको सडकमा मोटरसाइकल त झिँगा भन्दा धेरै साइलेन्सर पाइप झिकेको मोटरसाइकल कोलाहल मच्चाउँदै गुर्थ्यो सडकमा कति व्यस्त जीवन त्यहाँको सानो सय शिशुको मोटरसाइकलमा मरेको बङ्गुर पछाडीपट्टि सिटमा बाँधेर बेत तोडले कुदाउँथे लोग्ने मानी भाग स्वास्थ्य मैं बेफुर्स बेफुर्सदी का देखिन्द तैं कोई खाना बेचने कोई सामान बेचने कोई शरीर बेचने हमी बचे होटल में केटी सियाँच थे थी कति लोग्ने नहीं मोटरसाइकिल में लिया तैं छाड़े जानते रे पैसा कमा मैं भी निर्वस्त्र आए मैं पैलपटक ते देखे सात दिन में मनांगे साहू ने धेरे ठाव घुमा लगे एक एक जोर लुगा भी किन्द हमी सब मैं मनांगे साहू खूब मन पाऊ मैं बोलाए कि साहू खूब किन हाँस्थ अस्त खुसुक्क बीयर दिन्थ्यो काठमंडू आने दिन साहू ने चार वा कमीज दुई जोर पैंट लगाऊ भो जैकेट एक एक कोटा लाने दिव लगाय अर्क एक एक कोटा जैकेट भी हाथ में लिऊ भो सब हाथ में एक एक कोटा जैकेट बोक्य बैंक को गर्मी में चार वा कमीज जैकेट डबल पैंट लगाए फिर अर्क एवं जैकेट हाथ में लिदा हमी उ आलू जस्ते भैया थी बैंक को एयरपोर्ट में आए पी सब को जीव में तीन तोला सुन को सिक्री रंगठी लगाई दिए मैं जिंदगी में सुन को सिक्री पेरू आंगठी पोलचोटी लगाए गजब को सी को फाइक घड़ी घड़ी लगाईद दुई चार वोटी केटी भी हमी संगे बैंक गए थे उन्हीं एक पांचवटा जापानी सारे लगन पाए साहू ने हमी काठमंडमें तिमी गाड़ी सुन के नलगाए आओ हमी बोल था पाये उसका घड़ी सुन लगाए आने लिखे पोतीस बने रहे हम टाउक में एक एक कोटा रिबन गग भी राखी थी एयरपोर्ट में अरुण देश का मानी हम लवाई देखकर छक्क पड़े हेथे नेपाल आउने आरएनएसी को जहाज भी छिर्न साथ ही हमी लगाई चश्मा घड़ी सुन साउले झोला में हाल अभी काठमंडू बट जहाज लैंड करने बेला में फिर सब घड़ी चश्मा सुन लगाई दिए तीन घंटा जहाज में बसता उसका सामान हरावला फुटलां भर उसे लीक रहे हमें त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में ओर्ता मसंगे बैंक जाने साथी को लवाई हेद्द खेत में साढ़े धपन रखे बुख्या जस देखिन्दे मैं तस्ते देखिन्दे वाला अरुण हेद्द त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में एक एक कोटा प्लास्टिक को झोला भी दिए हमी सब एक एक कार्टून पांच सौ पचपन्न छोट र एक एक कोटा रेड लेबल को उसकी दी राखी थी हमी भी हम नाम में लिया सामान विमानस्थल पर मिनी बस में राखे सीधे ठमेल के घर में लिया गए हमी लगा चार वा कमीज में तीनवटा रुईटा पाइन में एवं फुका लगा जैकेट भी दुईट लिये सुन चश्मा घड़ी तो मिनी बस भि पसना साथ ही लीएर झोला में हाली सकते थी तेस बखत भारत में सुन रदेशी लुगा आयात कर प्रतिबंध थी भारतीय विदेशी सामान सुन कौती तेस हंगकंग बैंक का व्यापारी राम्रे फायदा होती काठमंडू आए पी मनांगी साहू ने किनदी को नया जींस को पैंट और सर्ट लगाए टोल में हेद्द ए यो तो भरिया भरिया बैंक गए आक सब देखा थे साथी एसएलसी फेल भर बैंक जाने सात दिन को स्कलरशिप नहीं थी तो मेरे लिए थाली यात्रा तीस पच्चीस सोनाम मैं देखे कि बेचकर हाँस थे भन्थ जोकर छ हरिवंशा तीन महीना पीछे फिर म सोनामसंग बैंक जान पाने भाई उसके मैं तिमी पांच हजार को सामान लिया म तिमला छूट दी भेरी बैंक जाने लगे कुछ मेरा नक्सा साथी था पाए कसले पैंट लियाई दिए पैसा दिए कस जैकेट लियाई दिए पैसा दिए कस घड़ी लियाई दिए कस चश्मा मैं कस को नाई भर मसंग नौ हजार रुपया जमा भो दोसों पटक बैंक गए तो सब पैसा सुनाम के सलाह अनुसार कपड़ा किनेर काठमंडू लियाए सुनाम ने नहीं बेची दिए मैं सात हजार रुपया नाफा भो काठमंडू आए सब साथी सामान लिया सकें एक एक कोटा चक्लेट रैसा फिर्ता दिए साथी साले बाहुन भी अलि पढ़ना अलग लद्दू लद्दूर तराई में गए मजा चोरे अज आप जांच अरुला लेखना लगाए पास भर आगे था तेल हमें अर्क वर्ष सेंटर परिवर्तन करें लहान में राख्य मेरे साथी राजू मानदर अलग इंजीनियर छू एकदम राो पढ़ने विद्यार्थी हो तर कसरी फेल भाई था छेन उसको संगत ने मैं पास होने हो मेरे संगत ने ऊ फेल भो भन पढ़ने विद्यार्थी तो फेल हो पर्ने हो जांच दिन लहान तो गये तर ते न आप घर थी न मामा घर कसले मदद करने तेस बेला पुलिस का मामा भाई थी तीन मामा मात्र थे खास चोर्न पाइए जांच में बरू हमी काठमंडू संगे गए का राजू मानंदर पिकिंग केसी श्याम श्रेष्ठ कमल पांडे और मेरे झंडी श्राद्ध कर शनिवार को दिन थी मघी झरी पड़े थामी थी जाड़ोले मधेश भाई लुगा धे लगा पर्थ्य दिनभरी बस्ता दिक्क लगे इसो बस्तीपुर गांव तीर घूमना जाने सलाह भो एक घंटा हिड़े पीछे हमी बस्तीपुर पुग्य सीमसिम पानी पर्न थालों हमें लहान तीर फर्कना खेत खेत आँद थी टोटी तरुणी दौरा को बारी टाउक में राखकर हमी तीर आँदे थी संगे गए एकजा साथी ने उनको बक्षस्थल सामती दिए उनके अपने भाषा में अनलाइन ठड़ाऊ गाली करें राजू रो भाग्य साथी एवं बाहुन अर्क नेवा डरा भाग्य होने गिजियाए हमी रोक्य खेत में रहर का बोटर बाक्ले थे पर रहर को बोट पर लुप्त लुप्त हाथ में लट्ठी दिए संयो मानी हमी तीर आई रखे देखे मैं 
ए हामीले त गाउँलेहरुले घेर्न लागि हेर त टाउका र लट्टी देखिस् त देखिस् भनि बाउन र नेवार मात्र होइन अब हामी सबै भाग्यो हामी भागेपछि गाउँलेहरुले चोर चोर भन्दै कराउँदै लख्न थाले चोर भनेर कराएपछि अर्को गाउँबाट पनि लट्टी बोक्दै हामीतिर मानिसहरु आएको देखियो हामी भाग्दा भाग्दै अघि 1 घण्टा हिँडेर गएको गाउँबाट 20 25 मिनेट पनि लाहान नजिक आइपुग्यो खोला तर्नु पर्ने थियो हामी खोलामा हाम फाल्यौ जाडो भएर लगाएको बाक लुगाले पानी मुनि तानि पदमोदय स्कुलको कक्षा छोडी छोडी भिकुटी मण्डपको पोखरीमा पौडी खेलेको अलिकति काम लाग्यो लुगा भिजेर भित्र भित्र तानि पनि जबरजस्ती पौडी खेल्यौ गाउँलेले हानेको माटोको डल्लाले ढाडमा डोङ डोङ लाग्ने थियो हामी खोला तरेर लाहान बजार पुग्यौ पानीले नित्रुको भिजेको हामी स्थानीय एकजना दीपक भन्ने मान्छेको घरभित्र पस्यौ त्यहाँ बस्ती जाँदा उनीसित राम्रो मित्रता भयो गाउँलेहरू लट्टी बोकेर लाहान बजारतिर हामीलाई खोज्न आएछन् तर दीपकले लुकाइदिएकाले भेट्न सकेनन् दीपकले गाली गर्दै भने त्यस्तो गर्नुहुन्छ तिमीहरूलाई गाउँलेले भेटेको भए लट्टीले हानेरै मार्थे गाउँले उल्टिएर मारेपछि पुलिसले पनि के पनि गर्न सक्दैन हामी चिसो लुगा र डरले काप्दै साँससम्म त्यहीँ लुकेर बस्यौँ राति मात्र डेरामा गयौँ भोलिपल्ट प्रश्नपत्र हेर्दा पनि हिजोका गाउँलेहरू विद्यालयमै हामीलाई खोज्दै आए कि भनेर ढोकामा हेर्दै थियौँ त्यसरी ज्यान अत्केलामा राखेर दिएको जाँचमा पनि चौथो डिभिजन नै आयो हिसाबमा मेरो दुई नम्बर पुगेन राजु मानन्दर एकजना मात्र पास भयो अर्को साल फेरि जाँच दिने राजु भोजी भेट्न आएँ राजु पनि मेरो मिल्ने साथी हो म जस्तै एसएलसी फेल भएर बसेको तौली हवामा जाँच दिन जानलाई साथी खोज्दै रहेछ धेरै वर्ष अघि राजुका बुबा पूर्ण भोजू तौली हवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हाकिम भएर बसेका रहेछन् उनको सिफारिसमा हामी तौली हवा गयौँ राजु भोजूसँगै स्थानीय विष्णु कार्की र समूह कार्कीको घरमा बस्न थाल्यौँ त्यो घरको बुबा आमाले हामीलाई धेरै माया गरे राजारानी जिल्ला भ्रमणको सिलसिलामा तौली हवामै आउने वाला रहेछन् जिल्लामा भएपछि पुलिस प्रशासनका हाकिमहरू तौली हवामै थुप्रिएका रहेछन् जाँचमा सोर्न त के फर्कन पनि पाइएन त्यस्तो कडा गरेको थियो जाँच सकिएपछि हामी राजु र म अरू दुई तिनजना तौली हवाबाट भारतको सोरथ कट हुने गोरखपुर पुग्ने र भैरवा छिरेर काठमाडौँ फर्कने हिँड्यौँ फर्कने भनेर हिँड्यौँ हामीसँग भारत भ्रमणको त्यस्तो ठुलो अनुभव केही पनि थिएन सोरथगढको रेल स्टेसन बाहिर एकजना नेपालीले तपाईँहरू गोरखपुर जाने हो भनी सोध्यौँ हामीले हो भन्यौँ आउनुहोस् आउनुहोस् भनेर रेल स्टेसनभित्र लगेर त्यो मान्छे गाए भयो एकछिनपछि एकजना रेलको पुलिस आएर तु लोकका टिकट देखाओ भन्यो हामीलाई रेल स्टेसनभित्र टिकट लिएर मात्रै पस्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन त्यो नेपाली दलाल रहेछ उसले हामी सोझा नेपालीहरूलाई मात्र नेपाली बोलेर सहयोग गरेको जस्तो गरी टिकट नकिनी रेलको स्टेसनभित्र छिराउँदो रहेछ र भारतीय पुलिसहरूले तर्साएर असुलेको पैसाको भाग पाउँदो रहेछ हामीले त्यो रेल पुलिसलाई भन्यौँ रेल स्टेसनभित्र पस्दा टिकट काटेर मात्र पस्नु पस्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन एउटा नेपालीले हामीलाई भित्र ल्याइदियो र हाम्रो केही हाम्रो केही देश छैन हाम्रो कुराले दिनु नेपालीहरूलाई ठाउँ नपल्किएको रेल पुलिसको मन के पक्रिन्थ्यो लाइन लगाएर राख्यो भने त्यसले ठगेका नेपालीहरूको सङ्ख्या त्यहाँ चढ्ने रेल भन्दा तिन गुणा लामो हुन्थ्यो होला हामीलाई पाँच सय रुपियाँको दरले पैसा नै नत्र तिम्रो होला बिना टिकट यात्रा गर्दाको सजाय पाउँछ भनेर पुलिसले भारतीय रेलको कानुन सुनायो हामीसँग पाँच सय दिने स्थिति थिएन भए कि भए पनि हामी दिने या वालामा थिएनौँ त्यसले एकछिनमा आएर के निर्णय गरिदिया तुम लोगुने भनी सोध्यो हामीले जेल जान निर्णय गऱ्यौँ भन्यो त्यसले पनि त्यसले भन्यो सोच लो सोच लो हामीसँग पैसा माग्ने रेल पुलिसले कपडाको खैरो जुत्ता लगाएको थियो अर्को छालाको खैरो जुत्ता लगाएको पुलिस आयो पुष महिनाको शीत लहर चलिरहेको हुनाले त्यो पुलिसले ओभरकोट पनि लगाएको थियो कुनमा कुन दर्जाको फुली लगाएको थियो देखेनौँ तर हामीले जुत्ता हेरेर यो चाहिँ अफिसर लेभलको पुलिस होला यसले त पक्कै पैसा नखाला भन्ने अन्दाज गरेर सबै कुरो बिन्ती गऱ्यो त्यसले त झन् डर देखाएर भन्यो देखो भाइ पाँच वर्ष जेल बस्नु भन्दा त पाँच पाँच रुपियाँ दिनु राम्रो हो पिचासको कुरो भूतलाई लगाएर सम्झाए जस्तो भयो समस्या के समाधान हुन्थ्यो चन बल्छियो केही बेरपछि फेरि छालाकै खैरो जुत्ता लगाएको अर्को पुलिस आयो उसको पनि दर्जा बोक्ने कुन ओभरकोटले छोपेको थियो टाउकोमा पगडी लगाएको हुनाले सरदारजी हो भन्ने चाहिँ थाहा पायो हामीले सरदारजीहरू साह्रै इमानदार हुन्छन् बहादुर हुन्छ भन्ने सुनेको थियो जे परे पर्ला भनेर उसलाई पनि सबै कुरो बेली विस्तार लगायो त्यो सरदार पुलिसले हामीसँग पैसा माग्ने पुलिसले अप्कायो तिमीहरू यस्ता सोझा दुःख दिएर पैसा असुल छौ लास्ट सरम केही छैन तिमीहरूलाई रेल पुलिसले सरदार पुलिसलाई कराएर भन्यो यो तिम्रो मामिला होइन हाम्रो मामिलामा तिमी चुप लाग त्यो सरदार पुलिस पनि त्यहाँ ड्युटी गर्ने नभएर रेलबाट यात्रा गर्ने वाला रहेछ भन्ने थाहा पायो उसले फेरि हामीलाई सम्झाउँदै भन्यो नडराइकन यहीँ बसिराख्नु म एकछिन बसी आउँछु उसले बाहिर गएर हाम्रो लागि रेलको टिकट किनेछ टिकट ल्याएर हाम्रो हातमा राखिदिँदै भन्यो अब तिमीहरूलाई कसैले केही गर्न सक्दैन हामी कृतज्ञ मात्र भएनौँ हामीले उसलाई सरदारका देवता गुरु नानक नै ठान्यौँ टिकटको पैसा दिँदा पनि उसले लिन मानेन भन्यो यो मेरो तर्फबाट तिमीहरूलाई उपहार 
सरदार पुलिस ने हमें स्टेशन में खाने कुछ तिहार को आयो कई बेर में रेल भी आयो हमी बिदा होना खोज्यौं सरदार पुलिस ने मैं जाने हो संगे जाऊं भो हमी संगे रेल भिड़ छिड़ियों पैसा मांगने रेल पुलिस ने आँखा तर हे रहो रेल गुड़ी पीछे ढोका में आएर रेल पुलिस ने हाथ ले लोप खुआ आपको कमर मुनी ईस बनेर देखा रेल को गति बढ़ी सकते थी सरदार पुलिस ने हमी स्टेशन पीछे के के किनेर खुआ थी कहीं फल फूल कहीं जेरी कहीं समोसा हमी कता कता शंका भी लग्न थाल ये सरदार पुलिस ने हमी फसा तो लगे होना टिकट को पैसा भी लिएन फिर कहीं के खुआ कहीं के यो पैसा खर्च कर सको हम हम मन में पाप भी पलायो कई सरदारजी तो लोग्ने मैं को मलदर में भी संभोग कर रे कत इसलिए हमें फका मलदर में संभोग करने सुर्त होी भाषा बोले सरदार पुलिस ने बुझला कि भाई शंका कर राजू बुजू रही नेवारी में कुरा गये इसलिए हमें फसा तो खोजे होना हमें पछाड़ी के खोजे तो होना हमें नेवारी में कुरा सुनेर सरदार पुलिस ने कि भाषा में कुरा सो हमीर झनझन शंका लगे अभी हम भी सरदार ने हमी कर सतर्क होने पर्च हाई भाई तीस पीछे उसके खाना दिखे कुरा पेट भर को खाना मरेन गोरखपुर में रेल आईपुगो त्याँ बट नौतनवासम जीप में जान पर्ने रहे तो सरदार पुलिस मात्र पुलिस भी जीप भि पस्यो फिर भाड़ा उसे तीर्द अब तो नेपाल सीमा में नजिक नजिक आँदे थी कहीं पर्यो हमी भी जाए लगूला भाई हिम्मत आयो जीप बा ओर्ले भैरवा जाना तीनवटा रिक्सा सरदार पुलिस ने नहीं हमी एट रिक्सा में दुईजना को दर ने बस् पर्थ्य राजू भुजू फुत्त अर्क साथीस बस् गए म सरदार पुलिस सब पड़े अब मई पड़े कि रिक्सा हम फाल भाग छूँ सतर्क भर बसे सरदार पुलिस ने मैं राम्रोस बस रिक्सा चढ़ा यो डरा पर्देन भो रिक्सा भैरवा को गेट पार कर भर छिड़ो मैं ने आमा कि पछाड़ी में रिक्सा बसने साथी जय भाई कराए सरदार पुलिस संग अब तो ठैक्क डर लगे साल ट्रेडिंग अगड़ी रिक्सा रोको सरदार पुलिस ने मयली भाव ने समझौने शैली समझौने शैली में भो ल मेरे यहाँ साल ट्रेडिंग में काम छिमी जाओ इंडिया जाना फटा अर धेरे फेला पर्च चतर्क होने पर्च हमें उसको नाम सोद एसके सिंह रहे भारतीय बने का सभी नराम होता रहे यहां देवता जस्ता भारतीय होता रहे भाई ठा पाए बरु हमी भारत को स्टेशन भर बिना टिकट छिराने नेपाली दलाल को अनुहार चलचल याद आई रहो अमी सरदार पुलिस में गई शंका प्रति सद थक थक लगी रहो म पोखरा में रुदीगढ़ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाने सिलसिला में अरुणा लामा दीदी गोपालन जंदाई कुमार बस्ने दाई संगे थी रेडियो ने एसएलसी को रिजल्ट आयोग खबाज समाचार फुको तीखे गोरखा पत्र में मात्र रिजल्ट प्रकाशित हो पोखरा में गोरखा पत्र सांस तीर आईपुग रहे ते बखत फोन सब घर में थे मैं छिमेक घर में फोन करें बिंदु दीदी बोलाइ न एक फोन कर दस पंद्रह मिनट पीछे फोन कर दीदी ने भाई गदा पास भैस थर्ड डिविजन आए तेरे मैं पास होने को थर्ड डिविजन होना बोर्ड फर्स्ट भाई जो भाई खुशी ने वाक वाक लगे टॉयलेट जान पर्यो कुमार दाई गोपाल योजन दाई अरुणा लामा दीदी सबले बधाई दिए कहीं कहीं रिजल्ट भैर भोलिपल्ट भूल सुधार बने गोरखा पत्र में आँच तेस में कोई पास भैया फेल हो फेल भैया पास भी हो नक्सालक एकजा एकदम पढ़ाई मं फेल भैस ते दिन चुनिए आत्महत्या भी करे तर भोलिपल्ट भूल सुधार में प्रथम श्रेणी में पास बने नाम निस्को मेरे भाई भोलिपल्ट भूल सुधार में फेल भर निस्कने हो कि खूब डर लगे थी तर निस्क म पास भे कि भाई भाई म सरस्वती कलेज में कमर्स पढ़ना बढ़ना भाई हिस्सा बने कि सदैं पिशा बाहुन ने कसरी कमर्स पढ़ने पढ़ने सकें रत्नाजी कलेज में आइए पढ़ना फेर भरना भाई गोपी मैनानी अलग राष्ट्रीय योजना आयोग का सह सचिव उमेर में मम भाग उन्नी का मैं पढ़ा उन्नी धुबीधारा को मेरे डेरा में बसे तर सकन धन्य उनको भाग्य रहे मेरे डेरा में प्राय बस्ने राजू भुजू और राजाराम पौड़े को संगत ने उन्नी चाह बिग्र हमीर अगले सुनी रखा थी हरिवंश आचार्यजी को आत्मकथा चिना हराय मं चिना हराय मं को वाचन को दोसों श्रृंखला पृष्ठ बावन्न सम आएर अल्प विराम लिखे बाकी पुस्तक वाचन अन्न श्रृंखला में वाचन करते जाने सुंदा